ազգային ժողովի մեծարգոնախագա հարգելի գործ ընկերներ։ Եթե կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը լիներ այդքան կանխատեսելի, մեր ընդիմադիր գործ ընկերները այդքան առագ եւ կտրուկ չեին փոխի իրենց դիրքորոշումները։ Սկզբում չեին ասի, որ պետք չեն սահմանափակումներ, հետո առագ փոխեն ասեն պետք են սահմանափակումներ։ Սկզբում չեին ասի, որ պետք են գիտեք, պետք չի այդքան խստացնել, հետո ասեն խստացնել, հետո նորից փոխել։ Բայց ես հարգելի գործ ընկերներ, դրա համար ձեզ չեմ քննադատում։ Ես ձեր վարքագծով փաստում եմ, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը անկանխատեսելի է եւ պահանջում է իրավիճակային մոտեցում։ Եվ այն փուլում, երբ մշակվել է նախագիծը, իրավիճակը եղել է մի փոքր ալ եւ տեսնում ենք օրորի փոխվում է փոխվում են թվերը, փոխվում են վարակակիրների քանակը։ Եվ այո Պան Մելքումյան, ես երեկ նշեցի, որ պետք է փորձենք առաջինից երկրորդ ընթերցում, կառավարության հետ եւ մեր գործ ընկերների առաջարկները հաշվի առնելով գալ համաձայն ցան։ Ցավոք, ժամանակը շատ կարճ էր դա անելու համար, եւ այն պահանջում է շատ ավելի երկար եւ հանգամանալից քննարկում։ Միևնույն ժամանակ հարգելի գործ ընկերներ, հարգելի ընդդիմադիր գործ ընկերներ եւ ոչ ընդդիմադիր գործ ընկերներ։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք բոլորս անխտիր անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ տուսակցական պատկանելությունից պետք է հանդես գանք ոչ միայն միասնական ճակատով, այլ նաև միասնական ուղերծներով եւ շփոթության մեջ չգցենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որովհետեւ մեր խոսքը շփոթության մեջ գցելով քաղաքացիներին, փոխելով եւ տարբեր վարքագծի հանգեցնելով մեր քաղաքացիներին վտանգում է անմիջականորեն նրանց կյանքը Ես հավատում եմ ձեր անկեղծ մղումներին եւ որ դուք ինչպես մենք ինչպես բոլորս անկախ նրանից ով որտեղ է աշխատում ով ինչ քաղաքական հայացքներ ունի մենք բոլորս ուզում ենք այս իրավիճակը արագ եւ խորքային կերպով եւ վերջնական հաղթահարել բայց դրա համար մեզ բոլորից պետք են համատեղ ջանքեր եւ ինչ վերաբերում է սոցիալական ծրագրերին, երբ նշեց Արթեմ Պարոն Պապոյան, նշեց բոլորս գիտենք դրա մասին, այո, երբ շուրջ երկու տասնյակ սոցիալական եւ ոչ միայն սոցիալական ծրագրեր են նախաձեռնվել կառավարության կողմից։ Միայն սոցիալական ծրագրերով չէ այս ամենը հաղթահարվելու։ Եվ մեր բժիշկները եւ բուժ աշխատողները այսօր ունեն մեր, այո, հենց մեր այստեղ նստած պատգամավորների օկնության կարիքը, որով հետեւ այս համավարակը Այո, հասկանալով, որ չնայած տոկոսային առումով մահերի քանակը քիչ է փարք հասցո, բայց նրանք բոլերը պետք է հասցնեն սпасարկել ծանր եւ միջին ծանրության վարակակիրներին։ Ես խնդրում եմ եւ հորդորում եմ այս ամենին վերաբերվել, որպես մեր բոլորի միասնական մտահոգություն խնդիր եւ այս ամենը չվերածել չեմ ուզում որակումներ տան։ Որևէ այլ դաշտ չտանենք։ Հիմա անհրաժեշտություն կա ավելի խորքային ուսումնասիրել եւ տեսնել թե ինչ ավելի արդյունավետ գործողություններ պետք է անենք, ուրեմն անենք շնորհակալություն, ներողություն ժամանակը չարաշալու համար։